സിറ്റ്സി ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രിഗണോമെട്രി മാത്തമാറ്റിക്സിനകത്തെ ട്രിഗണോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് നല്ലൊരു സ്കോറിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ത്രികോണോമെട്രി കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നൽകണം കാലത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കണം സിറ്റ്സി ക്ലാസ് റൂം ലേണിംഗ് ആപ്പ് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം കാലത്തിനൊപ്പം സിറ്റ്സി ഏകപക്ഷീയമായ ക്ലാസ് റൂം അല്ല ഞങ്ങളും നിങ്ങളും പരസ്പരം സംവദിക്കുന്നു കേരള സിലബസിലെ എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ സംശയരഹിത പഠനവും മികച്ച വിജയവും ഉറപ്പാക്കുന്നു കൃത്യമായ ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരം പാഠഭാഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പഠിപ്പിക്കുന്നു ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ശേഷം ക്ലാസ്സുകളുടെ വീഡിയോ ലഭിക്കുന്നു നോട്ട്സ് എപ്പ വേണമെങ്കിലും ലഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടാതെ ആപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭിക്കും പഠനം വിലയിരുത്താൻ രക്ഷിതാക്കൾക്കും അവസരം ഓൺലൈനായി ടേം എക്സാമുകൾ ഓരോ കുട്ടിക്കും വ്യക്തിഗത പരിഗണന മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് പരീക്ഷകൾ ഓൺലൈൻ പരീക്ഷകൾ ഹോം ടെസ്റ്റുകൾ എന്നിവയിലൂടെ പഠനം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു ഇനി പഠന പൂർണ്ണത സംതൃപ്ത പഠനം മികവുച്ച വിജയം ഇപ്പോൾ തന്നെ സിക്സി ക്ലാസ് റൂം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ ഇനി മുതൽ എ പ്ലസ് അല്ല ഫുൾ മാർക്കും നേടാം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതായത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ട്രിഗണോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗം നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ട്രിഗണോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾസും സൈഡ്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ട്രിഗണോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആംഗിൾസും സൈഡ്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ട്രിഗണോമെട്രി എന്ന് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ട്രിഗണോമെട്രി ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇവിടെയും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ട്രിഗണോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾസും സൈഡ്സും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ തന്നെയാണ് ആ റിലേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പുതുതായിട്ടൊന്നും കൊണ്ടുവന്നല്ല നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ അഡീഷണൽ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതിനെ അപ്പാടെ മാറ്റി വേറൊരു രീതിയിൽ പഠിക്കാം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനും ട്രിഗണോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ട്രിഗണോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിഗോൺ എന്നും മെട്രോൺ എന്നും പറയുന്ന രണ്ട് ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്നാണ് മക്കളെ എന്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ട്രിഗണോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുണ്ടായേക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ ട്രിഗണോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഉണ്ടായേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ട്രിഗോൺ എന്നും മെട്രോൺ എന്നും പറയുന്ന രണ്ട് ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടായേക്കുന്നത് ട്രിഗണോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പേര് ട്രിഗണോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് രൂപം കൊണ്ടേക്കുന്നത് ആ വേർഡ് വന്നേക്കുന്നത് ട്രിഗോൺ എന്നും മെട്രോൺ എന്നും പറയുന്ന രണ്ട് ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷറിംഗ് ദി സൈഡ്സ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം മെഷറിംഗ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് മെഷർ ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതിന് ട്രിഗണോമെട്രി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ട്രിഗോൺ മെട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടായേക്കുന്നത് ട്രിഗണോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഉണ്ടായേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്തുവാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം മെഷറിംഗ് ദി സൈഡ്സ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആംഗിൾസ് ആൻഡ് സൈഡ്സ് എന്നാണ് ട്രിഗണോമെട്രിയുടെ ആംഗിളും സൈഡ്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുതന്നെ ഇവിടെ മെഷറിംഗ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ അന്നേരം ട്രിഗണോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ട അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനായിട്ട് പറയേണ്ടത് ട്രിഗണോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ദ വേർഡ് ട്രിഗണോമെട്രി ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ട്രിഗോൺ ആൻഡ് മെട്രോൺ ട്രിഗോണെന്നും മെട്രോണെന്നും പറയുന്ന രണ്ട് ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടായേക്കുന്നത് ട്രിഗ
നമ്മൾ അടുത്ത ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയുടെ ഒരു ആംഗിൾ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കും അല്ലെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കും ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വരച്ചിട്ട് പൊട്രാക്ടർ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവെക്കും അല്ലേ പൊട്രാക്ടറിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അളന്നിട്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അന്ന് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആംഗിൾ വരച്ചിട്ട് അന്ന് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആരോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരച്ചിട്ട് മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്നും കൊടുക്കും നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പൊട്രാക്ടർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പൊട്രാക്ടർ ദാണ്ട ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ സെൻറ്റർ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എണ്ണി വന്നത് അല്ലേ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ നമ്മൾ എണ്ണിയേക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ താഴോട്ട് എണ്ണുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എണ്ണിയേക്കുന്നത് ഇങ്ങനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആരോ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തത് അതായത് നമ്മൾ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് മക്കളെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ എടുത്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ആംഗിൾ പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആംഗിളുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് പോസിറ്റീവ് ആംഗിൾ എന്ന് വിളിക്കും കണ്ടല്ലോ പോസിറ്റീവ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അതായത് താണ്ടി ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് ആരോ വരുന്ന ആംഗിളുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോസിറ്റീവ് ആംഗിൾസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും മുപ്പത് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെയുള്ള അളവുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പോസിറ്റീവ് ആംഗിൾസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ഇതിൻ്റെ ആരോ നോക്കിയ മക്കളെ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സൈഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇനിഷ്യൽ സൈഡ് എന്നും ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് മക്കളെ ടെർമിനൽ സൈഡ് എന്നും വിളിക്കും ഇത് ഇനിഷ്യൽ സൈഡും ഇതെന്താണ് ടെർമിനൽ സൈഡും അതിനിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആംഗിൾ ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇനിഷ്യൽ സൈഡാണ് ഇതെന്താണ് മക്കളെ ടെർമിനൽ സൈഡാണ് ഇത് ഇനിഷ്യൽ സൈഡും ഇതെന്താണ് ടെർമിനൽ സൈഡും ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണോ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നെഗറ്റീവ് ആംഗിൾ എന്ന് വിളിക്കും നോക്കിയ മക്കളെ ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടല്ലോ ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആംഗിൾ എന്നും നമ്മൾ പറയും കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആംഗിളെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം തൊട്ട് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആംഗിളും കൂടെ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള തിരുവാണ് നെഗറ്റീവ് ആംഗിൾ ഇത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആംഗിൾ ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആംഗിൾ രണ്ട് കേസസിലുള്ള ആംഗിൾ പഠിച്ചു ഇത് പോസിറ്റീവ് ആംഗിളും ഇത് നെഗറ്റീവ് ആംഗിളും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ആംഗിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആംഗിളിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ട്രൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് വിളിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് കിട്ടും അതാണല്ലോ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അതിന് മറ്റൊരു ലൈൻ വന്നതാണ്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിളുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണെന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നതിന് എന്തു പേര് പറയും ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ നമുക്ക് കേൾക്കാമല്ലോ എന്തെന്ന് പറയും ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അതിന് മറ്റൊരു ലൈൻ വന്ന് കട്ട് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആ രണ്ട് ആംഗിളുകൾ തമ്മിൽ ചേർന്നപ്പോൾ അത് എന്ത് കിട്ടി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടി ആ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടിയുകൊണ്ട് ആ ആംഗിളിനെ നമ്മളൊരു പേര് പറയും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആംഗിളുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താ മക്കളെ ആ ലീനിയർ പെയർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും രേഖീയ ജോഡികൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ആൻസറും കൂടെ പറയാം തെറ്റട്ടെ തെറ്റുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും ഒരു യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല തെറ്റിക്കോട്ടെ തെറ്റ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ അത് ശരിയാക്കിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കത്തില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വൃത്തിയും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കാമല്ലോ
കണ്ടല്ലോ അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇത് ആരും ഇനിഷ്യൽ സൈഡും നമ്മൾ പഠിച്ചു ടെർമിനൽ സൈഡും നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്നിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആംഗിൾ വന്നപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ സൈഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ടെർമിനൽ സൈഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോസിറ്റീവ് ആംഗിൾ വന്നപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ സൈഡ് ടെർമിനൽ സൈഡ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തോന്നുന്നതാണ്ട് ഈ കിടക്കുന്ന ഡിഗ്രികളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കണം നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്താണ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എന്താണ് അറുപത് ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഡിഗ്രി എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല ആ ഡിഗ്രി എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പറയണം അന്നേരം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ട്രിഗണോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ദ വേഡ് ട്രിഗണോമെട്രി ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദി ഗ്രീക്ക് വേർഡ്സ് ട്രിഗോൺ ആൻഡ് മെട്രോൺ വിച്ച് മീൻസ് എന്തുവാണ് മെഷറിംഗ് ദി സൈഡ്സ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സൈഡ്സ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തുപയോഗിക്കുന്നു ട്രിഗണോമെട്രി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ആർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യത്തിനകത്ത് എന്താ ട്രിഗണോമെട്രി അങ്ങനെയൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി എന്താണ് ട്രിഗണോമെട്രി ട്രിഗോൺ എന്നും മെട്രോൺ എന്നും പറയുന്ന രണ്ട് വേഡിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയാണ് മെഷറിംഗ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എന്നാണെന്ന് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മാത്രം മതി കണ്ടേ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഇനി ഇവിടുന്ന് ഈ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗം തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പഠിക്കാം അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഡിഗ്രി ഒന്നാമത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് If the rotation from initial side to terminal side, അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനാണ് നമ്മുടെ റൊട്ടേഷൻ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനിഷ്യൽ സൈഡിൽ നിന്നും ടെർമിനൽ സൈഡിലേക്കുള്ള ആ റൊട്ടേഷൻ ആ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇനിഷ്യൽ സൈഡ് ഫ്രം ടു ടെർമിനൽ സൈഡ് ഈസ് വൺ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റീത്ത് വൺ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റീത്ത് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് വിളിക്കാം കാരണം വൺ ഡിഗ്രി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റീത്ത് റവല്യൂഷൻ ആണ് അതായത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഭാഗം കണ്ട എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത്രയും ഒരു സാധനം ഇരിപ്പോ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുക കണ്ടല്ലോ അതിന് ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നു കണ്ടല്ലോ ഈ തന്നേക്കുന്നതിനകത്ത് മക്കൾ ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു പാ പോർഷൻ ഞാൻ എടുത്താൽ ഇതിപ്പോൾ നോക്കിയേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആകെ പതിനെട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് കണ്ടേ പതിനെട്ട് ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് അതിനകത്ത് ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ആകെയുള്ള പതിനെട്ടിൻ്റെ വൺ ബൈ എയ്റ്റീൻത് പാർട്ടല്ലേ മക്കളെ ആ കിടക്കുന്ന സാധനം എന്താണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആകെയുള്ള പതിനെട്ടിൽ ഒരു ഭാഗമല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് കിടക്കുന്ന ത്രീ സിക്സ്റ്റി റവ വൺ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റീത്ത് റവല്യൂഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാ ഇനിഷ്യൽ സൈഡ് ടു ഫ്രം ഇനിഷ്യൽ സൈഡ് ടു ടെർമിനൽ സൈഡ് ഈസ് വൺ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റീത്ത് റവല്യൂഷൻ ഇനിഷ്യൽ സൈഡിൽ നിന്നും ടെർമിനൽ സൈഡിലേക്കുള്ള വൺ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റീത്ത് റവല്യൂഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കാൻ നമുക്ക് വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലല്ലോ അരം വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ ഒരു ഭാഗം ഒരംശം നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഒരു ഭാഗം എടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ആ ഒരു കറക്കത്തിൻ്റെ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ ഒരു ഭാഗം എടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അരം വൺ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റീത്ത് റവല്യൂഷൻ ആണ് വൺ ഡിഗ്രി അതിനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പാർട്ട് എടുത്ത് അതിനെ കുറച്ച് ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മുറിച്ചു മുറിച്ചിട്ട് അതിനകത്തു നിന്ന് ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ അടുത്ത് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതാണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങ് മുറിച്ചെടുത്തോണ്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് എത്ര അംശത്തിൽ നിന്നാണ് പതിനെട്ട് ടോട്ടൽ ഭാഗം ആയിട്ട് ഞാൻ മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു കഷ്ണമാണ് നമ്മൾ എടുത്തു മാറ്റുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വൺ ബൈ എയ്റ്റീൻത്ത് പാർട്ട് അല്ലേ പതിനെട്ടിൽ ഒരു
ഈച്ച് പാർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് മിനിറ്റ് അതിനകത്ത് ഓരോ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിനിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം എങ്കിൽ വൺ ഡിഗ്രി സീക്വൽ ടു എന്തെന്ന് വിളിക്കാം മക്കളെ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വലത് സൈഡിൽ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ വര ഇത് ഓരോ പാഠഭാഗത്ത് വരുമ്പോഴും ഈ വരയ്ക്ക് ഓരോ പേരുകളാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ടൈമുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അതിൽ നമുക്ക് പറയാം വൺ മിനിറ്റ് സീക്വൽ ടു എന്തെന്ന് വിളിക്കാം നമുക്ക് സിക്സ് അല്ല സോറി വൺ ഡിഗ്രി സീക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം കണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി റവല്യൂഷൻ ആണ് ഡിഗ്രി ആ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന വൺ ഡിഗ്രിയെ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തേക്കുന്ന സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ പാർട്സ് ആ പാർട്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് മിനിറ്റ് എന്നാണ് അത് നമുക്ക് പറയാം വൺ ഡിഗ്രി ഈസ് കോൾഡ് എന്താന്ന് വിളിക്കാം സിക്സ്റ്റി സെക്ക മിനിറ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതിനും വൺ മിനിറ്റ് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എത്ര ആയിരിക്കും മക്കളെ വൺ മിനിറ്റ് സീക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി എന്തായിരിക്കും മക്കളെ സെക്കൻഡ് അത് നമുക്കറിയാം വൺ മിനിറ്റ് സീക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡും ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഡിഗ്രിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം വൺ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ റവല്യൂഷൻ എവിടുന്ന ഫ്രം ഇനിഷ്യൽ സൈഡ് ടു ടെർമിനൽ സൈഡ് ഈസ് വൺ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ റവല്യൂഷൻ ആ വൺ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ റവല്യൂഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൺ ഡിഗ്രി ദെൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പറയാം വൺ ഡിഗ്രി ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ പാർട്സ് അറുപത് ഈക്വൽ പാർട്ടുകളായിട്ട് ഡിഗ്രിയെ മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഓരോ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ ആ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിനിറ്റ് എങ്കിൽ വൺ ഡിഗ്രി സീക്വൽ ടു എന്തെന്ന് വിളിക്കാം നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം എന്നിട്ടോ വൺ മിനിറ്റ് സീക്വൽ ടു എന്തെന്ന് വിളിക്കാം സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം കണ്ടല്ലോ ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പത്താം ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇവിടം വരെ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അതാത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള മുപ്പത് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിഗ്രിയെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈ ഡിഗ്രി മെഷറിനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയും ആ മെഷറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റേഡിയൻ മെഷർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഡിഗ്രി മെഷറിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു മെഷറാണ് റേഡിയൻ മെഷർ പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാം മുപ്പത് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത് നൂറ് തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് അറുപത് എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഡിഗ്രികൾ വരയ്ക്കാനാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പത്താം ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ റേഡിയൻ മെഷറിൽ വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുമില്ല ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട അടുത്ത മെതേഡാണ് മക്കളെ റേഡിയൻ മെഷർ അടുത്ത നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട മെഷറാണ് റേഡിയൻ മെഷർ ഈസ് അനദർ യൂണിറ്റ് ഫോർ ദ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ ആംഗിൾ കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി കോണുകൾ കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു മെഷറാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയൻ മെഷർ അന്നേരം നമുക്ക് നോക്കാം റേഡിയൻ മെഷർ ഈസ് ദി അനദർ യൂണിറ്റ് ഫോർ മെഷർമെ ഫോർ ദി മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു മെതേഡാണ് മറ്റൊരു യൂണിറ്റാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയൻ മെഷർ എന്നിട്ട് ആ റേഡിയൻ മെഷർ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും കണക്കാക്കാം മക്കളെ റേഡിയൻ മെഷർ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് സർക്കിളിലാണ് എന്താ മക്കളെ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാ പറയ പറയാ അറിയാവുന്നവരങ്ങ് പറ തെറ്റട്ടെ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പറഞ്ഞോ അറിയാവോ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സർക്കിളിന് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം കോമ്പസിനകത്ത് എന്തോ ഒരു സാധനം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു വര വരയ്ക്കുന്നത് എന്തുവാണത് പറേ ഓ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരു ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടൂല പറ മക്കളെ ഇതോ നമ്മൾ ആ എന്തോ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കോമ്പസ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചൊരു ഒരു വട്ടം അങ്ങ് വരയ്ക്കും ഈ പറയുന്ന മെഷർമെന്റ് ഏതാ
അതുകൊണ്ട് ഈ കിടക്കുന്ന ഇതിന് നമ്മളൊരു പേര് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പഠിച്ചായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ വള്ളിക്ക് പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് എന്തോ ആ വള്ളിക്ക് പറയുന്ന പേര് ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടല്ലോ ഈ വള്ളിക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ആർക്ക് അതിനും ഒരു യൂണിറ്റ് റേഡിയസും ഒരു യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു യൂണിറ്റ് ലെന്തും വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് ലെന്തും വരുന്ന ആ രണ്ട് പാർട്ടിനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മുറിച്ച് മാറ്റുമ്പോൾ ഇതാണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിലൊരു ആഹാരം ഇരിപ്പുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനമാണെന്നിരിക്കട്ടെ അതിനെ ഞാൻ നാണ്ട ഇവിടെ വെച്ചിങ്ങനെ ഇതിന് സെൻറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങ് മുറിച്ച് മാറ്റുന്നു ഇതിങ്ങ് എടുത്തു മാറ്റുന്നു എടുത്തു മാറ്റുമ്പോൾ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാകും ആ ആംഗിളിനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പഠിച്ചായിരുന്നു സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് പഠിച്ചു മലയാളം മീഡിയക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയുമായിരുന്നു കേന്ദ്ര കോൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമായിരുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് റേഡിയസ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ്ട് ഈ വരുന്ന രണ്ട് റേഡിയസുകൾക്ക് ഇടയിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ആർക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് ആർക്ക് നമ്മൾ മുറിച്ചു മാറ്റുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ വരുന്ന ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൺ റേഡിയൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും കണ്ടല്ലോ വൺ റേഡിയൻ അതിനും വൺ റേഡിയൻ എന്നാലും റേഡിയൻ മെഷർ എന്തുവാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം റേഡിയൻ മെഷർ ഈസ് അനദർ യൂണിറ്റ് ഫോർ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ ആംഗിൾ കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയൻ മെഷർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ റേഡിയൻ ഈസ് ദി ഒരു റേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ റേഡിയൻ ഈസ് ദി ആംഗിൾ സബ്സ്റ്റൻഡഡ് അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് എ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ആംഗിൾ സബ്സ്റ്റൻഡഡ് അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് എ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് വൺ യൂണിറ്റ് ബൈ ആൻ ആർക്ക് ഓഫ് ലെന്ത് വൺ യൂണിറ്റ് ബൈ ആൻ ആർക്ക് ഓഫ് ലെന്ത് വൺ യൂണിറ്റ് അന്നേരം ആർക്ക് എന്താണ് അതല്ലെ റേഡിയസ് റേഡിയൻ മെഷർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ റേഡിയൻ ഈസ് ദി ആംഗിൾ സബ്സ്റ്റൻഡഡ് അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് എ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ബൈ ആൻ ആർക്ക് ഓഫ് ലെന്ത് വൺ യൂണിറ്റ് കണ്ടല്ലോ എന്താണ് റേഡിയൻ മെഷർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം റേഡിയൻ മെഷർ ഈസ് ദി അനദർ യൂണിറ്റ് ഫോർ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ ആംഗിൾ കണക്കാക്കാനുള്ള മറ്റൊരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് റേഡിയൻ മെഷർ ഇനി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ റേഡിയൻ ഈസ് ദി ആംഗിൾ സബ്സ്റ്റൻഡഡ് അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് എ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ബൈ ആൻ ആർക്ക് ഓഫ് ലെന്ത് ഇതാണ് ആർക്ക് ഓഫ് ലെന്ത് ബൈ ആൻ ആർക്ക് ഓഫ് ലെന്ത് വൺ യൂണിറ്റ് ഒരു യൂണിറ്റ് ആർക്ക് ലെന്ത് വരുന്ന ഭാഗം മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ആംഗിളിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വൺ റേഡിയൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഉണ്ടല്ലോ ആരും റേഡിയൻ മെഷർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാൻ അനദർ മെഷർമെൻറ്റ് റേഡിയൻ മെഷർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയൻ മെഷർ ഈ സനദർ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ സ എന്തോ ആംഗിൾ ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർ കണക്കാക്കാനിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു യൂണിറ്റാണ് എന്ത് റേഡിയൻ മെഷർ അന്നേരം നമുക്ക് പറയാം റേഡിയൻ മെഷർ ഈസ് ദ അനദർ യൂണിറ്റ് ഫോർ ദി മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ ഇനി എന്താണ് റേഡിയൻ മെഷർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ റേഡിയൻ ഈസ് ദി ആംഗിൾ സബ്സ്റ്റൻഡഡ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ അങ്ങനെ എടുത്തു പറയണം സെൻറ്റർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ബൈ ആൻ ബൈ ലെന്ത് ഓഫ് ആൻ ആർക്ക് വൺ യൂണിറ്റ് ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയൻ മെഷർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കണ്ടല്ലോ ഇനി ഈ ആ പോർഷൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തോണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് വൺ യൂണിറ്റിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ളത് റേഡിയസ് ആണ് അതിനെ ഞാൻ ആറെന്ന് വിളിച്ചു എങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് മുറിച്ചാലും അത് ആര് തന്നെയാണ് റേഡിയസ് ആറ് തന്നെയാണ് ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടയിൽ വരുന്ന ആ റേഡിയൻ മെഷറിനെ ഞാൻ തീറ്റ എന്ന് വിളിച്ചു ഇവിടെ വരുന്ന ലെന്ത് ഓഫ് ആൻ ആർക്കിനെ ഞാൻ എന്തെന്ന് വിളിച്ചു മക്കളെ എൽ എന്നും വിളിച്ചു ആരം എൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ലെന്ത് ഓഫ് ആൻ ആർക്ക് എൽ എന്താണ് ലെന്ത് ഓഫ് ആൻ ആർക്ക് കണ്ടല്ലോ എൽ മീൻസ് ലെന്ത് ഓഫ് ആൻ ആർക്ക് റേ ആർ മീൻസ് എന്താണ് റേഡിയസ് ഓഫ് സർക്കിൾ ആർ എന്താണ് റേഡിയസ് ഓഫ് സർക്കിൾ ആണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെന്ത് ഓഫ്
ലെന്ത് ഓഫ് ആൻ ആർക്ക് കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ലെന്ത് ഓഫ് ആൻ ആർക്ക് എൽ സി ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ആർ തീറ്റ എന്ന് വിളിക്കാം ആർ മീൻസ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ആൻഡ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര യൂണിറ്റ് ലെന്ത് ഉള്ള ആംഗിൾ ആർക്കാണോ നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻട്രലിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ ആണ് സബ്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആംഗിൾ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആ തീറ്റ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എടുക്കണം മക്കളെ റേഡിയൻ മെഷറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അന്നേരം നമുക്ക് ഈ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെന്ത് ഓഫ് ആൻ ആർക്കും ആർ എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയസ് ഓഫ് സർക്കിളും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എൽ സി ഈക്വൽ ടു ആർ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ലെന്ത് ഓഫ് ആൻ ആർക്ക് സി ഈക്വൽ ടു റേഡിയസ് ഓഫ് സർക്കിൾ ആൻഡ് എത്ര പോർഷനിലാണോ ആംഗിൾ സബ്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ആംഗിളും ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് റേഡിയസ് കണക്കാക്കണമെങ്കിൽ റേഡിയസ് സി ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ തീറ്റ എന്നും റേഡിയസ് സി ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി എൽ ബൈ തീറ്റ എന്ന് എടുക്കണം എൽ ബൈ തീറ്റ റേഡിയസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൽ ബൈ ആർ ആണ് തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ബൈ ആർ ആണ് തീറ്റ കണ്ടേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവർ എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെന്ത് ഓഫ് ആൻ ആർക്ക് ആർ എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയസ് ഓഫ് സർക്കിളും ആണ് തീറ്റ എത്ര ആണോ സബ്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ആംഗിളും ആണെങ്കിൽ ലെന്ത് ഓഫ് ആൻ ആർക്ക് കണക്കാക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എൽ സി ഈക്വൽ ടു ആർ തീറ്റ എന്ന് എടുക്കാം വെയർ ആർ ഈസ് ദ റേഡിയസ് ആൻഡ് തീറ്റ റേഡിയൻ മെഷറിലാണ് പറയേണ്ടത് ഡിഗ്രി മെഷറിൽ തരികയാണെങ്കിൽ റേഡിയൻ മെഷറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പുറകാലെ പറയാം ആർ സി ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ തീറ്റ എന്നും തീറ്റ സി ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ആർ എങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിഗ്രി മെഷർ ആൻഡ് റേഡിയൻ മെഷർ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിഗ്രി മെഷർ ആൻഡ് റേഡിയൻ മെഷർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അടുത്ത മെതേഡ് അടുത്ത ഭാഗം വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡിഗ്രി മെഷറിനെ റേഡിയൻ മെഷറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയൻ മെഷറിനെ ഡിഗ്രി മെഷറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചു വച്ചിരിക്കണം കണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് എടുക്കാം റേഡിയൻ മെഷറും ഡിഗ്രി മെഷറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിഗ്രി ആൻഡ് റേഡിയൻ ഡിഗ്രിയും റേഡിയനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിഗ്രി ആൻഡ് റേഡിയൻ അതായത് ഡിഗ്രി ആൻഡ് റേഡിയൻ നമുക്ക് പറയണമെങ്കിൽ ടു പൈ റേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൽ ടു ടു പൈ റേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ടു പൈ റേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ സർക്കിൾ വെച്ചുകൊണ്ടല്ലേ പഠിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് സർക്കിളിനകത്ത് നിന്നല്ലേ ഡിഗ്രി മെഷറും റേഡിയൻ മെഷറും ഒക്കെ എടുത്തത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ദ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര കോഡ് എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അന്നേരം നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ തൊട്ട് താഴെ പഠിച്ചായിരുന്നു സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് സെമി സർക്കിൾ ഈസ് ഇത്ര എത്ര ആയിരുന്നു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ ആ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയെ നമ്മൾ സാധാരണ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സാധാരണ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന റേഡിയൻ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പൈ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സാധാരണ റേഡിയൻ ആണ് പൈ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിളിൻ്റെ കേസസിൽ ആംഗിളിൻ്റെ കേസസിൽ പൈ ചോദിച്ചാൽ അത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലാതെ പൈ ചോദിച്ചാൽ പൈയുടെ വില ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻ്റ് എന്തായിരിക്കും മക്കളെ വൺ ഫോർ ആയിരിക്കും അത് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയേ രണ്ട് ഇൻറ്റു പൈ നൂറ്റൻപത് സി ഈക്വൽ ടു എത്ര മുന്നൂറ്റി അറുപത് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുറിക്കുമ്പോൾ ഇത് നൂറ്റൻപത് ഇത്
ആ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ പൈ റേഡിയൻ കിട്ടി ആ പൈ റേഡിയൻ സീക്വൽ ടു എത്ര ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി എങ്കിൽ മക്കളുമാരും നോക്കിയേ ഈ പൈ റേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനല്ലേ മക്കളെ കിടക്കുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു പൈ റേഡിയൻ അല്ലേ ഇപ്പം അഞ്ചെടുത്താൽ നമുക്കറിയാം വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ സംശയമുണ്ടോ ആർക്കും പത്തെടുത്താൽ നമുക്ക് പറയാം വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം അന്നേരം ഇവ ഏതൊരു നമ്പറിൻ്റെ കൂടെയും ആര് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് കിടപ്പുണ്ട് വൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് കിടപ്പുമില്ലേ മക്കളെ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഏതൊരു നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് എങ്കിൽ ആണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഞാൻ അങ്ങ് ചേർക്കുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം വൺ റേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ റേഡിയൻ സീക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ബൈ എന്താ മക്കളെ പൈ ഡിഗ്രിയാണ് കണ്ടല്ലോ അരം വൺ റേഡിയൻ സീക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ റേഡിയൻ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ ഡിഗ്രിയാണ് വൺ റേഡിയൻ സീക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ ഡിഗ്രിയാണ് അങ്ങനെ റേഡിയൻ മെഷറിനെ ഡിഗ്രി മെഷറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ മതി കണ്ടല്ലോ അരം വൺ റേഡിയൻ സീക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചും പറയാം വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൽ ടു പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി എന്താണ് റേഡിയൻ എന്നാണ്ട് ഈ ഡിഗ്രി എടുത്തിൻ്റെ താഴോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി വൺ ഡിഗ്രി സീക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി റേഡിയൻ ആണ് അത് നമുക്ക് പറയാം വൺ റേഡിയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ ഡിഗ്രിയും വൺ ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി റേഡിയനും ആണെന്ന് പറയാം അരം ഇങ്ങനാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വൺ റേഡിയൻ സീക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ ഡിഗ്രിയും വൺ ഡിഗ്രി സീക്വൽ ടു പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി എന്താണ് റേഡിയനും ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കണ്ടല്ലോ അത് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിഗ്രി മെഷറും റേഡിയൻ മെഷറും നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് മക്കളെ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഈ ഡിഗ്രി മെഷർ വന്നാൽ റേഡിയൻ മെഷറിലേക്ക് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും റേഡിയൻ മെഷർ വന്നാൽ ഡിഗ്രി മെഷറിലേക്ക് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് പറയാം നമുക്ക് സാധാരണ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് റേഡിയൻ മെഷർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ ഡിഗ്രി ആണെന്നും വൺ ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി റേഡിയൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഒരു 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 എന്തുവാ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആണല്ലോ എന്നൊക്കെ ഒരു ഇത് അതിൽ നല്ല നമുക്കതിനെ ഒരു ഒന്ന് മാറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി വെക്കാം മക്കളെ അന്നേരം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെടുക്കുന്നത് ടു പൈ റേഡിയൻ സീക്വൽ ടു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി പൈ റേഡിയൻ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അവിടുന്ന് നമ്മൾ വൺ റേഡിയൻ കണ്ടുപിടിച്ചു വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ ഡിഗ്രി അതുപോലെ തന്നെ വൺ ഡിഗ്രി സീക്വൽ ടു പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി റേഡിയൻ എന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കി കണ്ടല്ലോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചു കൊള്ളണം ഇത് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭാഗത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് പഠിച്ചോണം ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ണ്ടേ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഒന്ന് പറയുന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ടു കൺവേർട്ട് ഡിഗ്രി മെഷർ ടു റേഡിയൻ മെഷർ ടു കൺവേർട്ട് ഡിഗ്രി മെഷർ ടു റേഡിയൻ മെഷർ ഡിഗ്രി മെഷറിനെ റേഡിയൻ മെഷറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കണ്ടല ടു കൺവേർട്ട് ഡിഗ്രി മെഷർ ടു റേഡിയൻ മെഷർ മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി കണ്ടല്ലോ അരം ടു കൺവേർട്ട് ഡിഗ്രി മെഷർ ടു റേഡിയൻ മെഷർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെ പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി കൊണ്ടൊരു ഡിഗ്രിയെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ അത് ആരായിട്ട് മാറും റേഡിയൻ ആയിട്ട് മാറും അതായത് അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയും കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കാം എന്നാണ്
ആക്കുന്നതിന് പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക കണ്ടല്ലോ ഡിഗ്രി മെഷറിനെ റേഡിയൻ മെഷർ ആക്കുന്നതിന് പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അതാണ് മുൻ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ടു കൺവേർട്ട് ഡിഗ്രി മെഷർ ടു റേഡിയൻ മെഷർ മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി അതിന് നമുക്ക് തിരിച്ചും പറയാമല്ലോ ടു കൺവേർട്ട് റേഡിയൻ മെഷർ ടു ഡിഗ്രി മെഷർ അതിന് ഇത് ഒന്നാമത്തെയാണ് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ടു കൺവേർട്ട് എന്തുവാണ് റേഡിയൻ മെഷർ ടു ഡിഗ്രി മെഷർ അതിന് ഇവിടെ എഴുതണം ടു കൺവേർട്ട് റേഡിയൻ മെഷർ ടു ഡിഗ്രി മെഷർ മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് എന്ത് എഴുതാം വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അതായത് റേഡിയൻ മെഷറിനെ ഡിഗ്രി മെഷറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെ മെഷറിലേക്ക് ആക്കുന്നതിന് വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ആരം ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം ഇത് രണ്ടുമൊന്ന് കുറിച്ചെടുത്ത് വെച്ചേക്കുക ടു കൺവേർട്ട് ഡിഗ്രി മെഷർ ടു റേഡിയൻ മെഷർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി അതുപോലെ തന്നെ ടു കൺവേർട്ട് റേഡിയൻ ടു ഡിഗ്രി മെഷർ മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് വൺ എയ്റ്റി ബൈ എന്ത് നിർക്കാം പൈ എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം കണ്ടല്ലോ മക്കളെ ഇവിടെ വരെയാണ് നമുക്ക് എന്തുവാ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്തു തുടങ്ങേണ്ടത് ഇനി ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിനകത്തേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങേണ്ടത് എന്താണ് സീറോ ഡിഗ്രി കണ്ടല്ലോ റേഡിയൻ മെഷറും ഡിഗ്രി മെഷറുമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന് സീറോ ഡിഗ്രി നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അതിന് സീറോ ഡിഗ്രി ഇത് ഡിഗ്രി മെഷർ സീറോ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റേഡിയനും എന്ത് തന്നെ സീറോ തന്നെയാണ് സീറോ ഡിഗ്രി എന്ന് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ റേഡിയനും എന്ത് തന്നെ സീറോ തന്നെയാണ് കണ്ടേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നമുക്ക് എടുക്കുന്ന മുപ്പത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് ഡിഗ്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റേഡിയൻ മെഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിഗ്രി മെഷറിനെ റേഡിയൻ മെഷറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തുകൊണ്ട് പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടി പതിനെട്ടിന് വെട്ടുമ്പോൾ ആറ് കിട്ടും എത്ര കിട്ടി പൈ ബൈ സിക്സ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ വെട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പൈ ബൈ ഫോർ അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് വിട്ടുമ്പോൾ പൈ ബൈ ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് വെട്ടുമ്പോൾ പൈ ബൈ ടു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ പൈ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ത്രീ പൈ ബൈ ടു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ടു പൈ ഇതാണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ മെഷർമെൻസുകളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം കണ്ടല്ലോ ഇത് നമുക്ക് എന്തിനാണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഇവിടെ അന്നേരം അവരതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് തരത്തില്ല നേരിട്ട് അങ്ങ് എഴുതാം ഡിഗ്രി റേഡിയൻ ആണ് സീറോ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ തന്നെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി പൈ ബൈ സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി പൈ ബൈ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി പൈ ബൈ ത്രീ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പൈ ബൈ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി പൈ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ത്രീ പൈ ബൈ ടു ആൻഡ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി ടു പൈ ഇങ്ങനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം ഇത് നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച ഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം കണ്ടല്ലോ അര നമുക്ക് പഠിച്ച ഭാഗത്തിലേക്കൊന്ന് പോകാം പഠിച്ച ഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം കൺവേർട്ട് ഡിഗ്രി മെഷർ ഇൻറ്റു റേഡിയൻ മെഷർ ടു കൺവേർട്ട് ഡിഗ്രി മെഷർ ഇൻറ്റു റേഡിയൻ മെഷർ പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നത് ടു കൺവേർട്ട് ഡിഗ്രി മെഷർ ഇൻറ്റു റേഡിയൻ മെഷർ ഡിഗ്രി മെഷറിനെ റേഡിയൻ മെഷറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിലൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഈ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഡിഗ്രിയെ റേഡിയനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടു കൺവേർട്ട് ഡിഗ്രി മെഷർ ഇൻറ
pi by n the Nerkam, one eighty. Candela, noti mupati anche into pi by one eighty. Candela. I don't know, okay, 135 degree and number with Tiapol, Nuti Mupati and Che into Pi by 180. Namaka either on the simplify Che the wet Cheraki, simplify Che the Namakon Edakanam, Yetra Gondo Ningaki the name simplify Che Yan Patum. Noka, Amka Anjuan to simplify Che the Raka. Karnam, either name Anjuan Dea, either name Anjuan Dea. If I Anjuan to Vetum Bol, Namakandayam, Anjuan to Vetum Bol, Mune Gunam Anche, Padanche, Port to Bal and Satron. Moon under Muppad under the Namakanjo and the temple, Muppatar degree and thirty. Muppatar degree ela Muppatar thirty. Even a Namakanjo and the Vetangle Padimun in a tanchid and do bravish. Poet Muppad under yed Muppatanchunde yed and chu Muppatanch. Candelo Anchu go to the mal vetti. Padimun in a tanchid and do bravish. I don't do patta balance of moon, Muppatanchi yed and chu Muppatanch. We end the Namakatron to Vetam. We end on the Liberta Namaka. One by the one to wet. Idibati air and the Varana one by the one to moon, Tom by two moon, Idibati. Ale Pino Arte Trana Muppa Tarna to Madama Catra to Nala Nutum, or the three pi by four in the Radian in the Makuti. Three pi by four radian in the T. Candela chain the radian dello. One thirty five in a radian measure lake convert a yan. One thirty five into pi by one eighty in the Muller two. At the end of bearing cancel chayam petuna, a levity kalayan petuna, a le divide chayan petuna, common number in the Mulnokia, Anchu on to the Makadium petum. Adundi and Anchu on to Chaydu. Candelo, other thing and they do simplify the Tado to one to one, no Angana Namli Chaydar Tiakana. Mansilla Chaydari, Adthuri Chodi Namakiyam, degree measure and a radian measure like a convert Yanula, Adthuri problem in the Varanade, twenty five degree. Randam of the Chodi Namakiyam, Adatuan Makla, twenty five degree. Hunde twenty five degree in the Varamo Namaking at a camp, twenty five in two. And that twenty five into pi by one eighty degree. And that Namaka Anchu on the Nakati Yam, Karanam, Idibatanchin Anchu on the Vetum, Muppatiarne Anchu on the Vetum, and the Ribat Anchu on the Tumbo, I and Chitibatanch, Muppatarla, Nuti and Bud. Adina Namaka Anchu on the Katim, but the Namaka Muppatiar Nerti. In even underbed and Namaka Kati and Matu Margo Nuilla, Adunda Namakedam. 5 pi by 36 in the nerti makale radian and nerti. And the t 5 pi by 36 and the nerti radian in the maka answer the other. Idivatanch degree and the mal radian measure like a convert to the pole 25 into pi by 180. That is equal to 25 in a 5 one to wet the pole anchigati 180 a 5 one to wet the pole 36 30 answer. 5 pi by 36 radian in the maka answer the t. Handalo Aditha Namaka Urichodi Telekuboga Matil Jodi Mana Idinutin Alpha the degree. Handalo even though it is an alpha degree, we will convert the radian measure to the radian measure. This is alpha into that is pi by 180 multiple. Now, we will do this. This is the same thing. This is at the end of six on the multiple chayam, you a moon of the tum, you would a third tum six on the tumble, naligatum. Tandado, Namalande, the R on the R moon of the Padanet, four pi by three in the radian in the Maka Four pi by three radian in the Maka. Theatre degree, my theatre degree, my tepera. You do not in degree and amal divide chay the ponamaki answer number another. Four pi by three radian. Okay. Pujum, Pujum, Katedu. 
പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് രണ്ടു കൊണ്ട് വെട്ടാം എന്നിട്ട് ഇച്ചിരി ലെന്തി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമെന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ടു കൊണ്ട് വെട്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ ആറ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് രണ്ടിടവും ആറ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയപ്പോൾ ഫോർ പൈ ബൈ ത്രീ എന്ത് കിട്ടി റേഡിയൻ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഫോർ പൈ ബൈ ത്രീ റേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ കണക്കുകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതങ്ങ് ആദ്യം ചെയ്യിക്കുന്ന ഇനി ഒരു ഇത്തിരിയും കൂടെ കട്ടിയുള്ളതുണ്ട് അത് നമുക്ക് പുറേന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഇതങ്ങ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തത് എന്തുവാണ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അതിനെ റേഡിയനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം താണ്ടോ മോളെ ഈ പൂജവും ഈ പൂജവും മക്കളെ അങ്ങ് വെട്ടിപ്പോ എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടിനെയും നമുക്ക് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എത്ര കൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ടിടവും നമുക്ക് പറ്റുന്നത് രണ്ടു കൊണ്ട് പറ്റും രണ്ടു കൊണ്ട് വെട്ടുമ്പോൾ ഒമ്പത് രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടു കൊണ്ട് വെട്ടാം രണ്ട് ഗുണൻ രണ്ട് നാല് പന്ത്രണ്ട് ആറ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അരൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പൈ ബൈ നയൻ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആൻസർ കിട്ടി ഇനി നമുക്കിതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പൊതുവായിട്ട് രണ്ടു പേരെയും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് മാറ്റാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല നിർവാഹമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം മക്കളെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പൈ ബൈ നയൻ എന്നെടുക്കാം റേഡിയൻ എന്നെടുക്കാം കണ്ടല്ലോ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പൈ ബൈ നയൻ റേഡിയൻ ഇനി നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാവുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം ചെയ്യുക ഇനി ഇതിനെ വീണ്ടും ഒന്ന് വെട്ടാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി എന്ന് എഴുതിയാലും ആരും വെട്ടിയൊന്നും കളയത്തൊന്നും ഇല്ല കേട്ടല്ലോ അതിനൊന്നും പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ പത്ത പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് വരെയൊക്കെ ആയില്ലേ അന്നേരം നമ്മളൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അരൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പൈ ബൈ നയൻ റേഡിയൻ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഏതിനെ വെട്ടിയപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയെ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട മറ്റൊരെണ്ണമാണ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി മിനിറ്റ് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ പഠിച്ചോണം നണ്ടേ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി മിനിറ്റ് ഇതും ഡിഗ്രി മെഷറാണ് വൺ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി റവല്യൂഷൻ ഡിഗ്രി ആ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഈക്വൽ പാർട്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിനിറ്റ് അത് ആ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി മിനിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അരി ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാർട്ട് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാർട്ടാണ് നമുക്ക് അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അര നോക്കിയ മക്കളെ ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി മിനിറ്റിന് നമുക്ക് അങ്ങ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതിനെന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു സിക്സ്റ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വൺ ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ വൺ ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് പഠിച്ചു സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു കണ്ടല്ലോ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ബൈ സിക്സ്റ്റി മക്കളെ ഏതാണ്ട് ഈ പൂജ്യവും ഈ പൂജ്യവും കട്ട് ചെയ്യാം അട്ട് ഇവരെ രണ്ടു കൊണ്ട് വെട്ടാങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് കിട്ടും ഇവിടെ വെട്ടാങ്കിൽ എത്ര കിട്ടും മൂന്ന് കിട്ടും കിട്ടത്തില്ലേ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടി ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ ആദ്യം മിനിറ്റ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റിനെ ഞാൻ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അറുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ഇങ
ഇനി ഇത് ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് മിശ്ര ഭിന്നം എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മിശ്ര ഭിന്നം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം മിശ്ര ഭിന്നം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അരം ഇതിനെ നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അറുപതും രണ്ടും കൂടെ ആകുമ്പോൾ അറുപത്തി രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഇരുപത് ഗുണം മൂന്ന് അറുപത് അറുപത് പ്ലസ് രണ്ട് അറുപത്തി രണ്ട് അറുപത്തി രണ്ട് ബൈ എന്ത് കിട്ടി മൂന്ന് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അതിനെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഇത് ഡിഗ്രിയിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് അതിനെ റേഡിയനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യാം അന്നേരം ഇതിനെ ആദ്യം നമ്മൾ നാൽപ്പത് മിനിറ്റിനെ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ബൈ സിക്സ്റ്റി എടുത്തു ബൈ സിക്സ്റ്റി എടുത്തിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ നമ്മൾ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷമ ഭിന്നത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം രണ്ടു കൊണ്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ രണ്ടു കൊണ്ട് വെട്ടുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഇവിടെ രണ്ടു കൊണ്ട് വെട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇനി പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അത് നമ്മുടെ ആൻസർ നമുക്ക് അവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം തേർട്ടി വൺ പൈ ബൈ ടു സെവൻറ്റി ആൻസർ എത്ര ഉണ്ട് തേർട്ടി വൺ പൈ ബൈ ടു സെവൻറ്റി എന്ന് നമുക്ക് അത്രയും റേഡിയൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും തേർട്ടി വൺ പൈ ബൈ ടു സെവൻറ്റി എന്തെന്ന് എടുക്കാം റേഡിയൻ എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം അരം ഇങ്ങനാണ് ഡിഗ്രി മെഷറിനെ നമ്മൾ റേഡിയൻ മെഷറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിഗ്രി മെഷറിനെ റേഡിയൻ മെഷറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി മിനിറ്റ് ആ ഫോർട്ടി മിനിറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോർട്ടി ബൈ സിക്സ്റ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടി ആ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ ഇംപ്രോപ്പറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി അതാണ് റേഡിയൻ മെഷർ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനി നമ്മൾ റേഡിയൻ മെഷറിനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടു കൺവേർട്ട് ദ ഡിഗ്രി മെഷർ ഇൻറ്റു റേഡിയൻ മെഷറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യം ഇടുന്നു നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കണം അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ചെയ്തു നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹോംവർക്ക് രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തത് മുപ്പത്തി ഏഴ് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് അടുത്തത് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി കണ്ടല്ലോ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി മറ്റൊരെണ്ണം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഈ മൈനസ് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മറ്റേ നിങ്ങൾ ഒന്നും പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ബൈ അറുപത് ഇതും ഇതും കൂടെ വെട്ടിപ്പോയിട്ട് ഇതാകുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു മൈനസ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വൺ ബൈ ടു ഇങ്ങനെ കിട്ടും നാൽപ്പത്തേഴ് രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഒന്നും തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മൈനസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടല്ലോ മൈനസ് അവിടെ കിടക്കുന്ന മുമ്പ് നിങ്ങൾ അത് തെറ്റിക്കാനോ അത് എടുത്ത് കളയാനോ മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് സാറേ ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് ഇത് കുറയ്ക്കണോ എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയൊന്നും വേണ്ട മൈനസ് ഒരു സൈഡിൽ അവിടെ ഇട്ടങ്ങ് പോയാൽ മതി കണ്ടേ ഇങ്ങനാണ് ഇത് ചെയ്ത് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത നമുക്ക് റേഡിയൻ മെഷറിനെ ഡിഗ്രി മെഷറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ടു കൺവേർട്ട് to convert radian measure into degree measure radian measure ne namak endu cheyanam degree measure like convert cheyan to convert radian measure into degree measure radian measure ne degree measure nateyk convert cheyanam radian measure ne degree measure nateyk convert cheyanulla onnamatha chodyamaan 11 by 14 first chodyamaan 11 by 14 റേഡിയൻ എന്താണ് ഇലവൻ ബൈ ഫോർട്ടീൻ റേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു റേഡിയൻ മെഷറിനെ ഡിഗ്രി മെഷറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് വൺ പൈ വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ
ഇവിടെ നമുക്ക് പൈക്ക് കൊടുക്കേണ്ട വില എന്ന് പറയുന്നത് പൈക്ക് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡെസിമൽ വരും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡെസിമൽ ഇട്ട് ചെയ്യേണ്ട ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ എന്നെടുത്താൽ മതി സർക്കിൾ ബേസിൽ വരുമ്പോഴാണ് പൈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മറ്റുമായിട്ട് മാറുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് പോയിന്റ് ഇട്ടുള്ള ഭാഗത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് മിനിറ്റും സെക്കൻഡും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് അന്നേരം നമുക്ക് പൈക്ക് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ എന്ന് കൊടുക്കാം സെവൻ എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം നോക്കിയ മക്കളെ ഇലവൻ ബൈ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൻ ബൈ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഇലവൻ ബൈ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ ഒരു സംഖ്യയെ മറ്റൊരു ഫ്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് റെസി പ്രോക്കൽ കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മക്കളെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ മതി അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ടു വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം അത് ഇലവൻ ബൈ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ റേഡിയൻ മെഷറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇതാണ്ടേ പതിനൊന്ന് ഗുണം രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏഴ് ഗുണം രണ്ട് പതിനാല് കണ്ടേ രണ്ടും നൂറ്റി എൺപതും കൂടെ വെട്ടുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് രണ്ടും തൊണ്ണൂറും കൂടെ വെട്ടുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദൻ ആൻസർ ഈസ് എത്ര ഡിഗ്രി കിട്ടി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇട്ട് വെട്ടി ഇതിനെ എന്തോ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എങ്കിൽ ദാണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഇലവൻ ബൈ ഫോർട്ടീൻ വൺ എയ്റ്റി സെവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ടു നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ട് വെട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു വൃത്തികേടായിട്ട് തോന്നുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വര വരയ്ക്കുക റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തോട് ചേർന്നൊരു വര വരയ്ക്കുക അല്ലാതെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി പേപ്പറിൻ്റെ എൻഡിലൊക്കെ വരച്ച് വെച്ചിട്ട് പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ഇരുന്ന് പേപ്പറിൻ്റെ എൻഡിലൊക്കെ വരച്ച് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ മാർക്ക് വരുമ്പോൾ സാർ എനിക്ക് മാർക്ക് ഇട്ടില്ലെന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഇതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ പ്രോബ്ലത്തോട് ചേർത്തൊരു വരാം പ്രോബ്ലത്തോട് ചേർത്ത് വരാ എന്ന് പറയുമ്പം അതനുസരിച്ച് തന്നെ ഇത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ഇവിടാണ് പിന്നെ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ നീളമൊന്നും വരുത്തില്ല എന്ന് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വര വരച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയാൽ നോക്കുന്ന ടീച്ചറിന് അറിയാം ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കാര്യം അതാണ്ട് ഈ കിടക്കുന്നതെന്ന് അതാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ടു ഇതാണ്ടേ പതിനൊന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഈ രണ്ടും ഇതും കൂടെ വെട്ടുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഈ രണ്ടും ഇതും കൂടെ വെട്ടുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങ് എഴുതാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ത് വൃത്തിയുണ്ട് കാണാൻ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതി വെക്കാം കണ്ടേ എഴു നോക്കുക അടുത്ത നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഇലവൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അടുത്ത നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് എന്തുവാ ഇലവൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന മെഷർമെന്റ് ആണ് ഇലവൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ റേഡിയൻ ഇലവൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ റേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം മക്കളെ ഇലവൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ ദാറ്റ് ഈസ് ഇലവൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ടു ഇതാണ്ട് ഇതും ഇതും കൂടെ വെട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് ഇതും ഇതും കൂടെ വെട്ടുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഓ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വെട്ടണമായിരുന്നല്ലോ സോറി ഇത് തമ്മിൽ വെട്ടുമ്പോൾ ഇലവൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ടു അത് നമുക്കെടുക്കാം ഇലവൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ടു ഇതാണ്ട് പതിനൊന്ന് രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇതും ഇതും കൂടെ വെട്ടുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് കണ്ടല്ലോ അട്ട് ഇവരെ തമ്മിൽ രണ്ടു കൊണ്ട് വെട്ടാം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇവിടെ വെട്ടുമ്പോൾ എട്ട് ഇനി നമുക്ക് വെട്ടാൻ നിർവാഹമില്ല ആരിവിടെ ഗുണിക്കണം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഗുണം ഏഴ് ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് അഞ്ച് ബാലൻസ് മൂന്ന് ഏഴ് നാല്
പിന്നെ ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിനിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡിലേക്ക് വരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തണം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആദ്യം ഡിഗ്രി മെഷർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് ബാലൻസ് നമുക്ക് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മിനിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം വീണ്ടും ബാലൻസ് നമുക്ക് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സിക്സ്റ്റിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തണം അത് സോറി സെക്കൻഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തണം കാരണം സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട അവിടം വരെ നിർത്തിയാൽ മതി അത് നോക്കി മക്കളെ ഇതിനെ ഞാൻ ആദ്യം ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിനെ എട്ട് കൊണ്ട് എൺ മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് പോയിട്ട് ബാക്കി ഏഴ് അഞ്ച് കണ്ടല്ലോ ഒൻപത് പ്രാവശ്യം ഒമ്പത്തെട്ട് എഴുപത്തി രണ്ട് ബാലൻസ് മൂന്ന് കണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇങ്ങനെ കിട്ടി മക്കളെ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഡിഗ്രി ഈ കിട്ടുന്നതാണ് ഡിഗ്രി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഡിഗ്രി കണ്ടല്ലോ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഡിഗ്രി പിന്നെ ബാലൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ബാലൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന എത്ര ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് കിടക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ വന്നാൽ ഇതിനെ മിനിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം മിനിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇൻറ്റു അറുപത് കൊടുത്താൽ മതി മിനിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇൻറ്റു അറുപത് എന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മിനിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാം ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് അതായത് നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് കിട്ടി നൂറ്റി എൺപതിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി എൺപതിനെ എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ആ എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം വേണമെങ്കിൽ വെട്ടി ചെയ്യാം നൂറ്റി എൺപതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരട്ടെട്ട് ഈ രട്ട് പതിനാറ് പോയിട്ട് രണ്ട് പൂജ്യം വീണ്ടും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഈ രട്ട് പതിനാറ് ബാലൻസ് എത്ര കിട്ടി മക്കളെ നാല് ണ്ടല്ലോ അതിന് ഈ കിടക്കുന്ന ആൻസറിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റാം മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഡിഗ്രി കണ്ടേ ഡിഗ്രിയിലേക്കായി അടുത്ത നമുക്ക് വേണ്ട ഇതെന്ന് പറയുന്ന മിനിറ്റാണ് ഇരുപത്തി രണ്ട് മിനിറ്റ് മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തി രണ്ട് മിനിറ്റ് പിന്നെ ബാലൻസ് ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് നാല് ബൈ എട്ട് അതിനെ എന്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എങ്കിൽ അല്ലേ സെക്കൻഡ് വരുത്തോള് വൺ മിനിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ആണ് സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് അത് സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സെക്കൻഡിലേക്ക് നമുക്ക് അങ്ങ് മാറ്റി നിർത്താം ഇപ്പം നമ്മൾ സെക്കൻഡിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തി രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇവർ തമ്മിൽ വെട്ടുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് സോറി നാല് ഗുണം രണ്ട് എട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഒന്ന് കാണിച്ചേക്കാം മക്കളെ ആറ് നാല് ഇരുപത്തി നാല് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി നീട്ടി അതിനെ എട്ട് കൊണ്ട് എൺ മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് പൂജ്യം ഏതാണ്ട് ഈ പൂജ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മുകളിലോട്ട് കൊടുക്കാം അന്നേരം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി മുപ്പത്തൊമ്പത് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തി രണ്ട് മിനിറ്റ് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും മുപ്പത്തൊമ്പത് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തി രണ്ട് മിനിറ്റ് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം തന്നേക്കുന്ന റേഡിയൻ മെഷറിനെ നമ്മൾ വൺ വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പൈക്ക് നമ്മൾ വില കൊടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് എങ്കിൽ കണ്ടല്ലോ കിട്ടുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ എന്തൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വിഭജ അതായത് എന്താ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ രൂപത്തിലേക്ക് വന്ന് കിടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള നമ്പറാണ് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷമഭിന്നമാണ് എങ്കിൽ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നതിനെ ഡിഗ്രി എന്ന് വിളിക്കുക ബാലൻസ് നമ്മൾ എഴുതി റിമൈൻഡർ ബൈ ഡിവൈസർ എന്ന് എഴുതി ഇതാണ്ട് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി ആ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ വീണ്ടും അറുപത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ അത് മിനിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ടായി അതിനം ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് നൂറ്റി എൺപതിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ട് കിട്ടി ആ ഇരുപത്തി രണ്ട് മിനിറ്റ് വീണ്ടും ബാലൻസ് വരുന്ന എടുത്തെഴുതി അതിനെ സിക്സ്റ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ആയി അന്നേരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് അതിനെ ഡിഗ്രി മിനിറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിഗ്രി മെഷർ റേഡിയൻ മെഷറിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്
സിക്സ് റേഡിയൻ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ദാറ്റ് ഈ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ടു അത് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് അങ്ങ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെട്ടാം ദാണ്ട മൂന്ന് ഗുണം രണ്ട് ആറ് ഇവിടെ വെട്ടാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കിടക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് പൂജ്യം പതിനെട്ട് ഗുണം മൂന്ന് അൻപത്തി നാല് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അതിനെ ഏഴ് കൊണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ പൂജ്യം ഏഴ് നാല് ഇരുപത്തെട്ട് ബാലൻസ് രണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ചും രണ്ട് മുപ്പത്തി ഏഴ് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് പതിനൊന്ന് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഉണ്ടല്ലോ സിക്സ് റേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് ബൈ പതിനൊന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപതിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യണം പതിനൊന്ന് മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിട്ട് ബാലൻസ് നാല് എട്ട് താത്തിറക്കി പതിനൊന്ന് നാല് നാൽപ്പത്തി നാല് ബാലൻസ് ആറ് പൂജ്യം താത്തിറക്കി പതിനൊന്ന് അഞ്ച് അൻപത്തി അഞ്ച് ബാലൻസ് അഞ്ച് അല്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഫൈവ് ബൈ ഇലവൻ ഇൻറ്റു അതിനെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം മിനിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഫൈവ് ബൈ ഇലവൺ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതിനം ആറ് അഞ്ച് മുപ്പത് മുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടി ആ മുന്നൂറിനെ നമുക്ക് എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം മുന്നൂറിനെ എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് പതിനൊന്ന് രണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ട് ബാലൻസ് ആറ് സോറി എട്ട് പൂജ്യം പതിനൊന്ന് ഏഴ് എഴുപത്തി ഏഴ് ബാലൻസ് മൂന്ന് കണ്ടല്ലോ പതിനൊന്ന് രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ബാലൻസ് എട്ട് പൂജ്യം പതിനൊന്ന് ഏഴ് എഴുപത്തേഴ് ബാലൻസ് മൂന്ന് അതിന് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റാം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തിയേഴ് മിനിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ളത് ത്രീ ബൈ ഇലവൺ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി നമ്മൾ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പോൾ ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് നൂറ്റി എൺപതിനെ ഇലവൻ കൊണ്ട് പതിനൊന്ന് ഒരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ബാലൻസ് ഏഴ് പൂജ്യം പതിനൊന്നാറ് അറുപത്താറ് ബാലൻസ് നാല് കണ്ടേ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് വെച്ച് നിർത്തണം ആ സെക്കൻഡിൽ വരുമ്പോൾ ബാലൻസ് വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു ഡെസിമൽ കൊടുത്തിട്ട് പൂജ്യം കൊടുക്കുന്നു പതിനൊന്ന് മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബാലൻസ് ഏഴ് പതിനൊന്ന് ഇവിടെ പൂജ്യം വന്നാൽ പതിനൊന്നാറ് അറുപത്താറ് നമുക്കതിന് എങ്ങനെ എഴുതാം മക്കളെ ഇതിനെ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി സെവൻ മിനിറ്റ് അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പതിന പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ആറ് സെക്കൻഡ് ആ സെക്കൻഡ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാവുള്ളൂ ഡെസിമൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ സെക്കൻഡ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാവൂ ഡെസിമൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാവൂ അല്ലാതെ വരുന്ന ഭാഗത്തെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രോബ്ലം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് സെക്കൻഡിൻ്റെ ഭാഗം വരുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡെസിമൽ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കണം ഡെസിമൽ ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കണം മക്കളെ ഡെസിമൽ അതായത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ തീർക്കുകയാണ് അതരം സെക്കൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ബാലൻസ് വല്ലതും ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ എന്തുവാ ഡെസിമൽ പോർഷനിൽ എഴുതി നമ്മൾ എഴുതി നിർത്തിയിരിക്കണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു നാലഞ്ച് കണക്ക് ഞാൻ ഈ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് തരുന്നു അതായത് ഫൈവ് പൈ ബൈ ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചെങ്ങോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ എന്ന ഈ പൈ ഈ പൈയും കൂടെ വെട്ടിപ്പോകും വെട്ടിപ്പോയിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി അല്ല ഇവിടെ പൈയുടെ വിലയൊന്നും കൊടുക്കണ്ട എങ്ങനെ ഇവിടെ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ പയ്യും പയ്യും കൂടെ അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും ആ രണ്ട് പൈകൾ ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് ബാക്കി എന്തെങ്കിലും വെട്ടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വെട്ടിയിട്ട് അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും മറ്റൊരെണ്ണം രണ്ടാമതൊരെണ്ണം ഉണ്ട് സെവൻ പൈ ബൈ സിക്സ്
എന്നാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്തു വെക്കണം ചെയ്ത് പഠിച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക കണ്ടല്ലോ ഇനി അതിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിഗ്രി മെഷർ പറഞ്ഞു റേഡിയൻ മെഷർ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചതിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ലെന്ത് ഓഫ് ആൻ ആർക്ക് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ആൻഡ് തീറ്റ ഇത്രയും കാര്യമല്ല ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അരെ എ വീൽ മേക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി റെവല്യൂഷൻ ഇൻ വൺ മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇൻ വൺ മിനിറ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് എഴുതാം മക്കളെ നോക്കിക്കോ ഇൻ വൺ മിനിറ്റ് എ വീൽ മേക്ക് ഇൻ വൺ മിനിറ്റ് എ വീൽ മേക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി റെവല്യൂഷൻ ഒരു മിനിറ്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീല് കറങ്ങിയത് അല്ലെ റെവല്യൂഷൻ നടത്തിയത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇനിഷ്യൽ സൈഡിൽ നിന്നും ടെർമിനൽ സൈഡിലേക്കുള്ള വൺ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റീത്ത് റെവല്യൂഷനെ നമ്മൾ പറയും വൺ ഡിഗ്രി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അരം ഒരു മിനിറ്റിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു തിരിയുന്നു അരം ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ വൺ മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മിനിറ്റിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങുമെങ്കിൽ ഇൻ സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് എ വീൽ മേക്ക് എത്ര തന്നെ കറങ്ങും മക്കളെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി റെവല്യൂഷൻ തന്നെ അല്ലേ കാരണം ഒരു മിനിറ്റും അറുപത് സെക്കൻഡ് തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഇല്ല അന്നേരം നമുക്ക് പറയാം ഒരു മിനിറ്റിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് കറക്കം കറങ്ങുമെങ്കിൽ അറുപത് സെക്കൻഡിലും അതെന്ത് സോറി ഒരു മിനിറ്റിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി തിരിയുമെങ്കിൽ അറുപത് സെക്കൻഡിലും അത് എത്ര തിരിയത്തോള് മുന്നൂറ്റി അറുപത് തിരിയത്തോള് എങ്കിൽ ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എ വീൽ മേക്ക് നമ്മുടെ വീൽ എത്ര തിരിയും ആ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ അറുപത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് റെവല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ ഇൻ സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡിൽ എത്ര റെവല്യൂഷൻ നടന്നു സിക്സ് റെവല്യൂഷൻ വൺ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ റെവല്യൂഷൻ സീക്വൽ ടു ടു പൈ റേഡിയൻ ആണ് ഒരു കറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ റേഡിയൻ ടു പൈ സീക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പഠിച്ചു ഒരു റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വൺ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ റേഡിയൻ ആണ് എങ്കിൽ സിക്സ് റെവല്യൂഷൻ എത്ര ആയിരിക്കും മക്കളെ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു പൈ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് പൈ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് റേഡിയൻ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും കൊണ്ടല്ലോ അരം ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ആ തന്നേക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ മൂന്ന് വട്ടം എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഒരു മിനിറ്റിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് കറക്കം സോറി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ചരിയുന്നു അല്ലെ തിരിയുന്നു എങ്കിൽ അറുപത് സെക്കൻഡിലും ആ മുന്നൂറ്റി അറുപത് തിരിയക്കം തന്നെ തിരിയും എങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ അറുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഒരു സെക്കൻഡിലുള്ള തിരിയക്കം കിട്ടും അത് ആറ് റെവല്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറയാം കണ്ടല്ലോ ഒരു റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ട്വൽവ് പൈ റേഡിയൻ സോറി ടു പൈ റേഡിയൻ ആണ് ഒരു റവല്യൂഷൻ എങ്കിൽ സിക്സ് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു പൈ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് പൈ റേഡിയൻ എന്ന് കിട്ടും എന്തുവാണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു പൈ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടി ട്വൽവ് റേഡിയൻ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അതിനും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടല്ലോ നോക്കുക അതിന് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫൈൻ ദി ഡിഗ്രി മെഷർ ഓഫ് ദി ആൻഡ് ഡിഗ്രി മെഷർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ റേഡിയൻ മെഷറിലായിരിക്കും കണ്ടല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്തോ ഫൈൻ ദ ഡിഗ്രി മെഷർ ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ഡിഗ്രി മെഷർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ റേഡിയൻ മെഷറിലായിരിക്കും അതിനെ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എഴുതണം കണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ആദ്യം സബ്സ്റ്റൻഡ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ലെന്ത് ഓഫ് ആൻ ആർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക
100 into theta. Therefore, theta is equal to 22 by 100. Theta is equal to 22 by 100. And theta is equal to 22 by 100. And theta is equal to 22 by 100. And R is equal to 100. L is equal to 22. L is equal to R theta. And the equation is equal to 22 by 100. That's why the degree measure is convert to the degree measure. The degree measure is equal to 180 by pi multiple. Karnam, Kitty the radian ana, Aduandana, our editor, and find the degree measure on the rainbow, radian measure Nama Kendile Kumatanam, degree measure lake convert to the num. Arno Kemakle, that is equal to twenty two by hundred into one eighty by twenty two by seven. That is equal to twenty two by hundred into one eighty into 7 by 22. Now, we have to mark it. 22 by 100, 180, 7 by 22. That is the answer. This 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 is one by ten, arvati moon by ethrati anj. Sixty three by five, yen the number is in a pocket. the Padilla, Harichi the sixty three five wonder, Vodu bravisum five, balance on the moon, Rando bravisum patta, balance moon. That is equal to answer Pandranda degree. And balance 3 by 5 into Adinetra lake Arva the Gondo multiple Chayanam. Kandalo, Tanda idum idum would have a tangle, Pandran Tancharuva there. Kandalo Adan Namakirti, Pandran Tanchirti, and Pandran to Munupatara, that is Ethra degree in the Pandran degree, Muppati Aru minute, Yen Namaka, and Sarati. Ethrati. Pandran degree, Muppati are minute and Namaka answer it. Kandanam, find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 cm by an arc of length, by an arc length 22 cm. Another of the R thunder tunder, radius of the circle 100 cm, another one tunder, length of an arc and over another 22 cm man, conductive can liquidation L is equal to R theta, where R is equal to 100 degree, theta adwal over it too, therefore theta is equal to 22 by 100 and the two, and a 100 in the deal of 22 by 100 into radian on a katak another degree on a vendor the pi 180 by pi going to multiple say do. Pi cube agadam 22 by 7 reciprocal to multiply the simplify the pole 63 by 5 and the t. That is the degree like convert t and 5 on the divide a pot 12 degree t. Balance bracket led it. That is the end like minute like convert t and arrow the one to multiple say do simplify the pole 36 degree and 36 minute in the t. Kandala problem chain the reading and in a circle of diameter 40 degree. In a circle of diameter 40 centimeter, comma the length of the code is Twenty centimeter. Find the length of the minor arc of the code. Kandalo, this is the end. Number circle, go to the cam. 
ഡയമീറ്റർ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ റേഡിയസ് എത്ര ആയിരിക്കും മക്കൾ ആണ്ട് ഇതാണ് കിടക്കുന്ന നാൽപ്പത് എങ്കിൽ ഇത് എത്ര കിട്ടും ഇരുപത് ഇതും എത്ര ഇരുപത് എങ്കിൽ ഈ റേഡിയസും എത്ര തന്നെ ഇരുപത് ആട്ടവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ സബ്സ്റ്റൻറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന കോഡും എത്ര ആണ് ഇരുപത് റേഡിയസ് ഇരുപത് ഇത് റേഡിയസ് ഇരുപത് കോഡിൻ്റെ ലെന്തും എത്ര ആണ് ഇരുപത് അരം ഈ മൂന്ന് കോണും ഇരുപത് ഡിഗ്രി മൂന്ന് സൈഡും ഇരുപത് ഡിഗ്രി വീതമാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡും ഇരുപത് ഡിഗ്രി വീതമാണെങ്കിൽ ആ ട്രയാങ്കിളിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇക്യുലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ ഇക്യുലാറ്റർ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അത് ഇവിടെ തന്നേക്ക് നേരത്തെ എഴുതാം റേഡിയസ് സി ഈക്വൽ ടു ഇരുപത് പിന്നെ കോഡിൻ്റെ ലെന്താണ് തന്നേക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി അവിടെ നമുക്ക് താണ്ട ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എങ്കിൽ തീറ്റ നമുക്ക് എടുക്കാം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നേരത്തെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പൈ ബൈ ത്രീ റേഡിയൻ ആണെന്ന് നേരത്തെ എഴുതി നമ്മൾ ഡിഗ്രി മെഷറൊക്കെ എഴുതിയപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൈ ബൈ ത്രീ റേഡിയൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാമെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ത്രീ റേഡിയൻ കണ്ടേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ലെന്ത് ഓഫ് ആൻ ആർക്ക് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ തീറ്റ ആണ് എ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ബൈ ത്രീ ആണ് അത് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പൈ ബൈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് എഴുതിയിട്ടിരുന്നാൽ മതി നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടി എത്ര ആണ് ട്വൻറ്റി പൈ ബൈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള സർക്കിൾ ഇരുപതും ഇരുപതും കിട്ടി അതിൽ ഇരുപത് ഡിഗ്രി അടുത്ത റേഡിയസും ഇരുപതാണ് കോഡ് എത്ര കിട്ടി ഇരുപതാണെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ലെന്ത് ഓഫ് ദി കോഡ് ഇരുപതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലെന്ത് ഓഫ് ദി കോഡും എത്ര കിട്ടി ഇരുപത് അതിൽ ഇത് ഇരുപത് ഇത് ഇരുപത് ഇത് ഇരുപത് ഇങ്ങനെ മൂന്നും ഇരുപതായിട്ട് കിട്ടുന്ന ട്രയാങ്കിളിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇക്യുലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വിളിക്കാം അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്നും ഇക്യുലാ ഇരുപത് ഡിഗ്രി വീതമായത് കൊണ്ട് ഇത് ഇക്യുലാറ്ററൽ ആണ് ഇക്യുലാറ്ററൽ ആണെങ്കിൽ ഈ അളവ് ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നെടുക്കാം ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന പൈ ബൈ ടു റേഡിയൻ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എൽ സി ഈക്വൽ ടു ആർ തീറ്റ ആർ എന്ന് പറയുന്ന എത്ര ടി ട്വൻറ്റി തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന പൈ ബൈ ത്രീ വെട്ടുമ്പോൾ എത്ര ടി ട്വൻറ്റി പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അതിൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ എക്സസൈസിനകത്ത് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് പുസ്തകമുള്ളവർ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടേക്കുക കേട്ടല്ലോ അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വേണം അത് വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് എഴുതി ഇട്ടേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഈ പാർട്ടി എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കണം അതായത് ഇൻ ഇഫ് ടു സർക്കിൾ സർക്കിൾസ് ആർക്ക് ഓഫ് ദി സെയിം ലെന്ത് ആർക്ക് ഓഫ് ദി സെയിം ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലെന്ത് ഓഫ് ആൻ ആർക്ക് എൽ വണ്ണും എൽ ടൂം എല് തന്നെ ആണെന്ന് സെയിം ആണെന്ന് സബ്സ്റ്റൻഡ് ആംഗിൾ അറ്റ് ദി സെൻ്റർ ഫൈൻഡ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ദ റേഡിയ അത് നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകും റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചാലും മതി ആൻസർ കിട്ടും അവിടെ ലെന്ത് ഓഫ് ആൻ ആർക്ക് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിക്കുക അതിനും ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡിഗ്രി മെഷർ റേഡിയൻ മെഷർ ലെന്ത് ഓഫ് ആൻ ആർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ നല്ല വൃത്തിക്ക് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടം വരെ നിൽക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗവുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം